ራስልን ከትግራይ ቴሌቪዥን የማርኛ ቋንቋ ስርዓታችን ተጀምሯል የሳቱን ዜና ይጅክር በያለው ቲሮስ አልማዮን አባቱ በእቅድሚያ በአሁኑ ጊዜ የታዩ ባሉ ሀገራዊ ሁኔታዎች በሙስና ፍትህ መጓደልና የሰብአዊ መብትሰቶች ለአንድ ብሔር ወይ ማክባቢ በተለየ የሚያጠቃ ብቻ እንዳይሆንና እንከን እንዳይታይ በመታገል የድርሻው እንደሚወጣ የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስተዋቀም የክልሉ መንግስት በሰጠው መግለጫ እንዳስተዋቀው ለዚህ ሲባል ሁሉን ሙኩል በሆነ አግባብና የህግ የበላይነትን በሚያረጋግጥ መልኩ በማስረጃዎችና ሰማይ መረጃዎች ተመርኩዞ እንዲሰራና በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በተፈጸሙት የሰብአዊ መብትና የህግ መንግስታዊ ስርዓቶች ስርዓት ሰቶች እንዲሁም ሙስና በኩል እንዲታይ በትኩረት እንደሚሰራ ተናግሯል ዝርዝር መረጃውን እንደሚከተለው ይቀርባል የትግራይ ህዝብና መሪው ድርጅት ህዝባዊ ያንሐርነት ትግራይ ለህዝቦች እኩልነትና ፍትህ ሲባል የማይተካም ሥዋትነትና ጉዳት እንዲሁም ትግሌ የሚጠይቀው ሁሉንም አይነት መሥዋትነቶች ይከፍሏል። ሀገሪቱ ግብታበት ከነበረው የማሽቆልቆል ጉዞና ችግር ለማዳን የተለየ መሥዋትነት የከፈለና አሁን ለተፈጠረችው ሀገር ሰው ሆኖ ከሰው በላይ ደምቶና ተሰናክሏል። እንደ ህዝብና ድርጅት ደግሞ በከፈልነው መስዋዕትነትና ባስመዝግብናቸው ድሎች እጅጉን የምንደሰትና የምንኮራንን በዚህ አይነት መስዋዕትነት የከፈለና የወርቀማ ታሪክ ባለቤት የሆነን ህዝብ መንግስትና ድርጅት ደግሞ የለውጥና የድገት ባለቤት እንጂ የሁሉም አይነት ጥፋት ድክመት ባለቤት ሊሆን አይገባም ቆጥኑ ጀምሮ መስዋዕት የከፈልንበት ሚስጥር የተሻለ ሰላም ለማት ዲሞክራሲና ፍትህ በማረጋገጽ በሄር በረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት የሚኖርባትና የሚከበርባት ፍርአት ለመትከል ነው በዚህ በከፈልነው መተካይ ለለው መስዋዕትነት ደግሞ እጅጉን እንድንኮራ የሚያደርገን እንጂ አንገታችንን የሚያስደፋና የሚያጸይፍ ታሪክ የለንም እንደ ትግራይ ህዝብ ምንም አይነት ግፍና ባርነት እንደማንቀበለው ሁሉ ለሌላው ህዝብም ይህንን አንመኝም ይሁን እንጂ ለያቁብጥን ለሚፈልግ ምንም አይነት ኃይል ፈጽሞ እንደማንበረከክ ደግሞ የትናንት የዛሬ የነገና የወትሮ የማይቀለበስ ቃል ኪዳናችን ነው እንደ ትግራይ ህዝብና መንግስት ወይ በላይ ወይ በታች ሳንሆን በሰላም በእኩልነትና በመቻቻል ለመኖር እንደምንፈልግ በደማችንና መስዋዕትነታችን ያረጋግጽ ነው ዘመን ተሻጋሪ ታሪካችን የሚመሰክረው ሐቅ ነው የተከበርክ የትግራይ ህዝብ ለፍትህና ሰላም ደምጻል አካልህንም አግዱልሃል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማስፈን ለፍትህና ለህግ ለልና ከማን በፊት ታግለሃል እየታገልክም ነው በእነዚህ መስረታዊ ጉዳዮች ላይ ጽሰትና መጓደሎች ሲታዩ ፈጥና ሁኔታዎችን የምትገመግምና የምትታረም አቅምና ሁኔታ በፈቀደ መጠንም ሳታወላዳ በብሉሽነት ጽሬ ዲሞክራሲና ይፍትህ መጓደል እንዲሁም ሌሎች መሰል ችግሮች ሲታዩ ውስጥን ፈትሽ የማይሻማው ሰነን እንደምሰጥ በቅርቡ በተካይዶ የጥልቅ ታድሶ ግምገማ ያደረከው ትግል በመሳሌነት የሚጠቀስ ነው በታሪካችን እንደሚታወቀው ሁሉ በዚህ መልኩ የሚታዩ ግለቶችን ለማረም ተድራድረን አናውቅም አሁንም ቢሆን እንደ حزب መንግስትና ድርጅት ከምን ጊዜም በላይ ለሕግና ለፍትህ ለእልና እየታገለን እንገኛለን ባሁኑ ጊዜ እየታዩ ባሉ ሀግራዊ ሁኔታዎችን ቢሆን በሙስና ፍትህ መጓደልና የሰባዊ መብትሰቶች ለአንድ ብሔር ወይ ማክባቢ በተለየ የሚያጥቃ ብቻ ሳይሆን የሚያስመስል መንከን እንዳይታይ በመታገል በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ የነበረቱንና ያሉት ድክመቶች የሁሉም የመንግስት ድርጅት አመራር ችግር እንጂ የአንድ አክባቢ حزب ችግር አይደለም ለዚህ ሲባልም ሁሉንም እኩል በሆነ አግባብና የግብላይነትን በሚያረጋግጥ መልኩ በማስረጃዎችና አሰማይ መረጃዎች ተመርኩዞ በተመረጡ ጥቂትና አስተማሪ እንዲሆን በሁሉም የሀገራችን አክባቢዎች በተፈጸሙት የሰባዊ መብትና ህገ መንግስታዊ ስርዓት ጥሰቶች እንዲሁም ሙስናም በእኩል እንዲታዩ በተካይዱት የሐደግ መድረኮች አጥብቀን ገልጸናል በሀገራችን ቅርታንና አርቀን መነሻ በማድረግ የተወሰዱ ያሉትን እርምጃዎች ወደ ኋላ የሚመለስ እንዳይሆን የሕግ ብላይነት ሳይሽራረፍ እንዲፈጸም የላቀ ጥንቃቄ የሚጠይቅ መሆኑን በጽኑ እናምናለን ችግሮች ሲታዩ ፈጥነን በጽናት የምንተጋላቸው መሆኑን እናረጋግጣለን የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሁኔታውን አውቆ 
አቋምና አማራጮችን ያስቀመጠም በስርዓት በትግስትና ከህزب ጥቅሞች ጋር በማያጋጫ አግባብ እንዲፈጸም በጥብቅ ሲከታተለው የቆየና ያለ ጉዳይ ነው ያጭር መካከለኛና የረጅም ጊዜ መፍቴዎችን አስቀምጦ አንድነቱን አጥናክሮ እየታገለ ይገኛል በተጀመረው የሕግ ብላይነት የማስከበር ጉዳይም ቢሆን አካይዱና ውጤቱ ከማንኛውም ኃይል ተጽኖ ነጻ ሆኖ እንዲፈጸም በአጽኖት የምንከታተለውና የሚያጠራጥሩ ሂደት አግባብነት ባለው መንገድ እንዲካሄድ በጽናት እንደምንታገል ለነረጋግጽ እንወዳለን የተከበርክ የትግራይ ህዝብ ስካውን ያሳየውን ትግስና ትቁርቋሪነት ይያድነቀን አሁንም ቢሆን ሀግሪቱ ያለችበት ሁኔታ የሚያሰጋና ከባር ችግር ውስጥ መሆኑ የሚከራ አይደለም ተጨባጭ ሁኔታዎችን የተረዳበትና የተነተንክበት የሰላ ብቃት ጠብቀ አንድነትን ይበልጥ በማጠናከር በአላማሃና ግብህ ላይ ጽናም አከባቢህን በሁሉ መልኩና በንቃት ጠብቅ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን አጥናክረ ቀጥል ሊከሰት የሚችል ማንኛውም አይነት ችግር እንደውትሮ ከመንግስት ጎን ተሰልፈ መከት የንስ ካደረክ ድረስ ያከባቢ የክልልህና የሀገር ደህንነት መረጋጋት ወደ ነበረበት መመለሱ አይቀርም ባለፉት የትግል ታሪኮች እጅግ የከፋ ውስብስብና ለመግለጽ የሚከብዱ የትግል ፈተናዎች ያጋጥሙ ቢሆንም ሁሉንም ዳመጣጣቸው በመከት ሁሌም በአንጸባራቂነቱ የሚታወስ የሚያኮራ ታሪክ ይፈጸምክነና አሁንም እየታዩ ባሉ ችግሮችና ሻጥሮች ሳትም በረከክ መሰረታዊ አላማህንና ግብህን በጽናት ጥብቅ አንድነታችንም ይጸንከሩ እንዶትሮ ሁሉ የማንሻገሩ ችግር እንደሌለ ደግመን እናረጋግጣለን አሁን እየታዩ ያሉ ሁኔታዎችም ቢሆን አዲስ ስጋትና ጥብጣሬን የሚፈጥር ማንኛውም ብሄር በተለይ የሚጠቃበት እንዳይሆን በላቅ ሐላፊነትና ጥንቃቄ መስመሩን ዲዝ ከማንኛውም ጊዜ በላይ ከዲሞክራሲያውን ኃይሎችና የሀገራችን ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን የተለመደውን የትግል አንድነትን አጥናክረን እንድትታገል የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ጥሪውን ያስተላልፋል ዘላለም ክብርና ሞጎስ ለሰማዕታቶቻችን የትግራይ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ሄዳር 4 2011 መቀለ ዜናዎቻችን ተቀጥላችሁ ስለምልካችኋችን ሃያኛው የአፍሪካ ህብረት ልዩዎች ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በህብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባ መካሄድ ጀመረም በስብሰባው የአፍሪካ ህብረት የነደፋቸውን የልማት ፕሮጀክቶች ውን ለማድረግ በአሁጉሩ ያስራሩ ጽታ ማነት ማጥናክር እንዳለበት ተገልጿል የህብረት ኮሚሽን ለቀመንበር ሙሳፋቂ ማህማት እንደተናገሩት ሁሉን አቀፍ የሆነው የአፍሪካ ህብረት የማሻሻያ መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው የመሻሻያ ስራው ምንም እንኳን በተጠበቀው መልኩ እየተከናወነ ባይሆንም አንድ አንድ ጀምሮች መኖራቸው ተቅሰው አሁንም በርካታ ስራዎች መስራት አለባቸው ብሏል የሚፈልገውን ለውጥ ሙሉ ለማድረግም ሁሉም የገራር ብር ማድረግ እንዳለበትና በተለይም በሂደቱ ላይ ያሉትን ችግሮች ከግምት ያስገባን ቅስቀሴ እንደሚያስፈልገም ገልጿል። ለማጥ ለማፋጥና በሌላ በኩል ደግሞ ህብረቱ ያወጣቸውን ፕሮጀክቶች ተፈጻሚ ለማድረግ የሚያስችል ያስራሩ ውጤታ ማነት አላም ቀልጣፋነት እንደሚያስፈልግ ሊቀመንበሩ አስከንጽቧል። ያሞኖ የሰለጠነ የሰው ኃይል ናይ ፋይናንስ ጥረት እንዲሁም የማስፈጸም አቅም ማነስ አሁን አሁንም በጽኑ መገዳደሩን ተናግሯል ሲል ዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በትግራይ ክልል ያሉ የኢንዱስትሪ መንደሮችና የግል ኩባንያዎች ለወጣቱ የስራ ድል በመፍጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ መሆኑን ተገለጸም የክልሉ መንግስትም ለኢንዱስትሪ መንደሮቹ የሚሆኑ የመስረተ ልማት አቅርቦት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነም ተገልጿል ናውም ጌታ ስርዝማ ዝገታለች ከዚህ አንሳር ለአካቢው ህብረተሰብ ተገቢ ድጋፍ እየሰጠ ስለሆነ ተመራጭ ያደርጓል የአካቢው ህብረተሰብ የስራ ባህልም የተሻለ ነው ዛሬ የሚያገኙዋቸው ባለሀብቶች የነገሩ ይሄ ነው ወጣቶቹ በተለይ ሴት ወጣቶች ስራን ለመመር ለመማር አዳዲስ ሙያ ለመማር ትጋታቸው ጥሩ ነው የሚቀራቸው አለ ግን ትጋታቸው በጣም በጣም ጥሩ ነው the potential is good is good especially where እዚህ ያለው አቅም በጣም ጥሩ ነው በቄሱ ኃይላለን የሚሰጣቸው መመሪያም በአግባቡ ይቀበላሉ ካመለካከትና ሰራተኞችን ሐላፊነት እንዲሰማቸው ከማድረግ አንጻር እየሰራን ነው በጨርቃ ጨርቅ ሙያ ሰልጥነው በስራ ላይ ተሰማርተው ያገኘናቸው ወጣቶች እንደገለጹት እንደ አይነት ኩባንያዎች መኖራቸው ለወጣቱ የስራ አድል ከመፍጠር በተጨማሪ የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር ይረዳል ብለዋል አሎ ታጥጅ ይፈራል ይፈራል 
ከዛ ለመንግስም ያው ገቢ ነው አንደኛ ለሀገሪቷን በጣም ትልቅ እድገት እንዳለው ሁለት ደግሞ ለወጣቱ ቁጭሮ እንደማይውና ጥሩ ስራ እንደተከፈተለት ስራ ጥን እንዳለው እንዳይሆን ወለ በቃ ስራ ስለተፈጠረለት ለሀገሪቱም ለወጣቱም አሪፍ ነው አፍቲ ስራ ሄድን ፍሊ ብልበለ መልኩ ልዳይ ቀንስ ይዩ የስራ የበለጠ ሴቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው በፋብሪካውም የሴቶች ተሳትፎ ያላቀ ነው ከስራችን ጎን ለጎን የተለያዩ ሙያዎችና ትምህርታችንን እንድንማር ያግዘናል ወዲ ቀንስ አይቀራይ 10 ክፍል ገለ አውዚያቴን ይቀጥላየን በመቀሌና አካባቢ የሚገኙት የኢንዱስትሪ መንደሮችና የግል ኩባንያዎችም ስራቸው የተከላጠፈ እንዲሆንና ምርታቸውን በጊዜ ለማድረስ ተግዳሮት የሆነባቸውን የመሰረተ ልማት ችግሮች የክልሉ መንግስት ትኩረት እንዲሰጥም ጠይቋል ምስ ኃይል መብራት ቡቃ ኃይል መብራት ዘምግናይ ተወሳኸ ዋናው ችግራችን በቂ መብራት አለመገኘት ነው ይህን ችግር ለመፍታት ደሞ ከክልሉና ከፌደራል መንግስት ጋር እየሰራን እንገኛለን ብቹ ቡት ጸገም ግን በዋናነት ላይ መብራት ኃይል ጸገም ይዘለ ማለት ነው at the moment for what concerns it aga the electric point of view አሁን ላይ የሚያሳስበን ነገር የመብራት አቅርቦት ጥራትና ያቅርቦቱ ዘላቅነት ነው ይህም በስራችን ላይ ችግር እየፈጠረ ነው የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የከተማ ልማት የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሎ ሐላፊ እንደገለጹት ያይል መቆራረ ችግሩን ለማሻሻል እየተሰራ ነው ብሏል ከመሰረተ ልማት ዛንጻርም እዚሁ ኤሌክትሪሲቲ ችግር አለ ከዛው ጭ ግን የተሻለ የመሰረተ ልማት ሁኔታም አለ ኢትዮጵያን እስከ 2025 የአፍሪካ ማኒፋክቸሪንግ መናሃሪያ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ለማቀላጠፍ እንዲሁም የስራ አጥነት ችግርን ለመቀረፍ የኢንዱስትሪ መንደሮችና የግል ኢንቨስትመንት የላቀ ሚና ይጫወታሉ። በትግራይ ክልል የሚገኙ አርሶ አደሮች ወቅቱን ያልጠበቀውን ዝናብ ተከትሎ ቶሎ የሚደርሱ ሰብሎችን በማምረት ሊጠቀሙበት ይገባል ተባለም በክልል የታየው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ላልተወሰነ ጊዜ ቀጣይነት ይኖርልም ተብሏል ማዲ ሃይሌ ዝርዝራላት በትግራይ ክልል ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ በመዝነቡ ምርቱ በመጠንና በጥራት ትልቅ ጉዳት እየደረሰበት መሆኑን ተገለጸ በተለይም በጥራት ላይ ጉዳቱ ያመዘነ መሆኑን የትግራይ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የመህር ሰብል ክትትልና አግሪሜትሮሎጂ ባለሙያ የሆኑት አቶ ብርሃን ተስፋ ይገለጹ ጉዳቱም እስከ መጋዘን ላይ የሚደርስ ጉዳት ነው የሚሄነው አሁን በገበያ ላይም ጥራቱ ያልጠበቀ ምርት ነው የሚኖረው በበሽታዎችና በታዋዮችም የሚጠቃ ይሆናል ማለት ነው አስቀድሞ ያየር ሁኔታው ትንበያ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ እንደሚዘን ተንቢዮ ስለነበር አርሳደሩ ተለብሎ የደረሱ ሰብሉን እንዲሰበስብ በተለያዩ መድረኮች ተነግሮት እንደነበር ባለሙያው ተናግረዋል አርሳደሩ ራሱ የደረሱ ሰብሎችን ተለብሎ እንዲሰበስብ ትምርት ቤቶችና ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊቱም ትልቅ የሆነ እገዛ የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው ያለው እንደ ባለሙያው ገለጻ የደረሱ ሰብሎችን ሰብስበው ቶሎ የሚደርሱ እህሎችን በመዝራት ምርትና ምርታማነቱ ማሳደግ እንደሚገባው አሳስበዋል። በዳሪ ጠሊ የሚባለው ሰብሉ እንደተነሳ ወዲያው ቶሎ የሚደርሱ ሰብሎችን እንደዚህ ቅድም እየተቀስባቸው ጓያና ሽምብራ የሚሳሰሉ ሰብሎች ደግመ በመዝራት ተጨማሪ የሆነ ምርት ምናገኝበት አጋጣሚም ይፈጥራል። በተጨማሪም በመስኖ ላይ እንደ ደጋፊ መስኖ አድርገንም መጠቀም እንችላለን። ባለሙያው በክልሉ ይያጣለ ያለውን ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ላልተወሰነ ጊዜ ቀጣይነት እንደሚኖረው አክለው እስከ ህዳርና ታሳስ አርሳደሮቹ ሰብሎችን መሰብሰብ እንደሚኖርባቸው ገልጸዋል። ትንቢያው የሚያመለክተው የስከ ጥር ያለው ምን ይመስል የሚለውን ወቅት ያልጠበቀ ዝናብ እንደሚኖር ተተንቢዋል። ከዚህ ባለፈም በየአስር ቀኑ በየወሩም አዳዲስ ትንቢያዎች ስለሚወጡ በየጊዜው የሚሰጠው ትንቢያ መስረት አድርገን መስራት እንዳለብን ግን ግምት ውስጥ መግባት አለበት የትግራይ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ባለሙያዎች አርሳደሮች ጋር በመሄድ የተለያየ ሙያው ምክርና ክትትል እየሰጧቸው እንደሚገኙ ተገልጿል ግንዛቤው ላይ በባለሙያዎችም በአመራር ላይ ትልቅ የሆነ ትኩረት ተሰጥቶት ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ሰብሉ ገና አልተሰበሰበም ጥሩ ክረምት ነው የነበረው ጥሩ የሆነ የሰብል ሁኔታ ነው የነበረው ዘንድሮ ስለዚህ ይሄ ሰብል በወቅቱ ተሰብስቦ አርሳደሩም ተጠቃሚ የሚሆንበት ለክልላችን ትልቅ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ተቀመታ እንዳለው የሚታሰብ ስለሆነ አሁን አመራርም ይሁን ባለሙያም ይሁን ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። በትምርት ቤቶችና ከዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ከመከላከያ ስራዊትም ተባብሮ የመስራት ሁኔታ እንዲኖር ከባለሙያዎች ከታች ያሉ ባለሙያዎች ከአርሳደሮቹም መገባት እየተደረሰ በክልልም ይሁን በወረዳም ይሁን በዘንም ይሁን ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሰብሉ በግዜው ምርቱ በግዜው እንዲሰበሰብ ድጋፍ እየተሰጠ ነው ያለው ማለት ነው።
በትግራይ ክልል በ2010 እና 11 የምርት ዘመን በሰብል ከተሸፈነው ከ1 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት ከ23 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይጠበቃል። የመቀለ ከተማን ጨምሮ በትግራይ ክልል አንድ አንድ ከተሞች ላይ ትክስቱ የነበረውን የነዳጅ ጥረት ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን የትግራይ ክልል ከተማልማት ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ አስተዋቀም ቢሮ በክልሉ ያለውን የነዳጅ አቅርቦት ከህزبው ፍላጎት ጋር ለማጣጣም አቅርቦቱ በቀጣይ ቀናት ውስጥ እንደሚያሻሽልም ተናግሯል ነው ሙሉ ጌታ በትግራይ ክልልና በመቀለ ከተማ የነበረው የነዳጅ እጥረትና ነዳጅ ለማግኘት ለቀናት ወረፋ ማያስ የተሽከርካሪ ባለቤቶች ሲያማሩት ቆይቷል ነዳጅ የሚያቀርቡ ኩባንያዎችና ባለማዳዎች የቤንዚን ነዳጅ ለማቅረብ ተመራጫ ለማድረግ በጅቡቲ ገባይ የነበረ ነዳጅ መዘግየት እንዲሁም ወደ ትግራይ ክልል ይጓዙ የነበሩ ነዳጅ የጫኑ ቦቲዎች መተማ ላይ መታገል በከተማው ለተስተዋለው የነዳጅ እጥረት እንደ ምክንያት የሚጠቀሱ ናቸው የእጥረቱ ምክንያት በርካታ ምክንያቶችም እንኳን ቢኖሩት አንዱ ምክንያት ቤንዚን በተለይ ቤንዚን ነው እጥረት በክልላችን የሚታየው በክልላችን ብቻ አይደለም በአገሪቱም የሚታይንት ነው አንድ ሁሉም ማደያዎች ኦርደር የሚያርጉት ወይ የሚያዙት አይደለም የሚገዙት አይደለም ምክንያቱም ቶሎ የመተነን ባህሪ ስላለው ለኪሳራ ስለሚዳረጉ ታሪፉም በጣም አነስተኛ ነው ሌላው ምክንያት በአገሪቱ የመቆራረጥ ችግር ስላለ ነው አሁን ባለፈው አራት አምስት ቀናት በጁቡቲ ሲገባ የነበረውን ነዳጅ በተለይ ነጭ አይምን ቤንዚን ስለቆመ በከተሞቻችን የተወሰነ ጫና የፈጠረበት ሁኔታ አለ እንዳማራጭን በሱዳንም እኛም ስለምንጠቀም እኛም አማራ ክልልም ስለምንጠቀም በሱዳን ሲገባ የነበረው ቤንዚን ጭኖ በተለይ ወደ መቀሌ ሲመጣ የነበረው በአገሪቱ በተፈጠረው ግርግር ምክንያት መተማ ላይ የታገቱ ነዳጅ የጫኑ ቦቲዎች መኖራቸው ምንም እንደሌላው ምክንያት ነው ማለት ነው ነኝ ሁሉም ችግሮች ለመፍታት ከኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት ከዋናው ሐላፊ በቅርብ በመነጋገር በመጻጻፍ ነው ችግሩን ለመፍታት ምን ሞክሮ የጅቡቲው ዛሬ ጀምሯል መጫን ጀምሯል ስለዚህ ችግሩ ይፈታል ብለን እናስባለን ከዚህ ቀደም የነዳጅ አቅራቢዎችና ማዳዎች ናፍጣና ነጭ ጋዝ ብቻ ማቅረባቸው ከቁጥጥር ማነስ የተነሳ እንደነበረ ገልጾ ካሁን በኋላ ግን ሁሉም የነዳጅ አይነት ለተጠቃሚ እንዲደርሱ ቁጥጥርና ክትትል እንደሚጠናከርም አክለው ገልጿል። ቤንዚን ከማምጣት ይልቅ ናፍጣን እና ነጭ 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 ጋዝ አምጥተው የመስራት ሁኔታ ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት ችግር ስላልነበረን ክትትሉ የነበረን ክትትል ለማደያዎቹ ሁሉንም ግባት ይዘው እንዲሰሩ ቤንዚንም ነጭ ጋዝም ናፍጣም እንዲሰሩ የነበረው ክትትል አነስተኛ ነበር ከዚህ በተነሳ በጣም ጥቂት የሚባሉ ማደያዎች ናቸው ቤንዚን ለህብረት ሰው ሲያቀርቡ የነበሩት ማለት ነው የነዳጅ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ቢሆንም የነዳጅ አቅርቦትና ስርጭትን ግን አነስተኛ መሆን ተገልጿል ይህንም ችግር ለመፍታትና የህዝቡን ፍላጎት በተቻለ መጠን ለማጣጣም ከኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት ጋር እየሰራ እንደሆነም ገልጿል በቀጣይ ሳምንታት ውስጥም በከተማው የነበረው የነዳጅ ችግሮች እንደሚፈቱም ተናግረዋል ከአሁን ቀደም በተከዚህ ወንዝ ላይ የተካሄዱ የመርመር ስራዎችን በማጠናከርና ተጨማሪ መመሪያዎችን በማካሄድ ያካቢው حزب ምጣኔ ሀብታዊ ተቃሚ ማድረግ ይቻላል ሲሉ ያክሱም ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጻሃይ አስመላሽ ገለጹ በግድቡ ውሃ ላይ በተደረገ የመርመራ ስራት ሳታፊ የነበሩት ዶክተር ጻሃይ እንዳመላከቱት የመርመሩ ጥይቱ መሰረት በማድረግ ሌሎች የመርመር ስራዎች ማድረግ እንደሚቻል ገልጿል ይበልጣል ጉሩ ዣቪየር ስርዝራል ነው አንደኛ የተጠናው ጥናት የፉል ፓኬጅ የልማት ኮሪደር ለማድረግ የሚል መከለ ዩኒቨርሲቲ ሱን ሲሰራ ብዙ ነገሮችን የተጠኑት በተለይ በአሳ ሀብት የነበረው በትግል ነው የተጀመረው አሳ ዛ አሳ ጥምዶ ወደ ገበያ ለማድረስ የነበረው የመከለ ዩኒቨርሲቲ የሰራው ስራ በጣም ትልቅ ነው ስራው የተጀመረው በሱ ነው መንገድ አልነበረው ይሄን ለማስራት ከተፈለገ አሳው ወደ ለማት ማስገባት ከተፈለገ መንገድ መሰራት አለበት የሚል የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሮች ተሳትፎበት ነው አሁን መግቢያ መንገድ እየተሰራው ራሱ ስለዚህ ይሄንን ኢንቨስትመንት ለማስፋፋት ነው ሲሰራ የነበረውና እሱ ጥናት እንደመነሻ ይጠቅማል የሚል እምነት አለ ከዛ ሳይንሳው በሆነ መንገድ ደሞ ቀጣይ ጥናቶች መደረግ ይችላሉ ለዚህ ደሞ ትግራይ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ይሄንን ለማስራት አቅሙ ያካበቱ ይመስለኛል ስለዚህ አንዱ እሱ ነው በተከዚህ ወንስ ከ2009 በፈረንጅ አመተ ምህረት ጀምረን በዚህ ውሃ ምን አይነት ሀብት እንዳለ በተለይ በአሳ ምርምርና የውሃ አጤንነት 
ለማረጋጋት ብዙ ሰርተናል መጀመሪያ ያሰራ ነው እዚህ በዚህ ተከዘየ ውሃ ውስጥ ምን አይነት አሳ ይገኛል የሚለውን ተመራምረን እስከ 16 በላይ የተለያዩ የአሳ ዝርያዎች እንዳሉ አረጋግጠናል ይሄ የመጀመሪያ ያሰራችን ነበር ተከዘ ካለው ጂኦግራፊካዊ አቀማመጥ ወይም ስነ ምህዳር አንጻር ለአሳ ምርት ምርታማነት በጣም ውጪ የሆነ ከኢንቫይሮንመንት ጋር በተያያዘለየት የሚያረጋው አንደኛው ይሄ ወንዝ ተፈጥሯዊ ወንዝ ነው አብዛኛው ጊዜ ደግሞ ከከተሞች ራቅ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ከከተሞች ሊሞጥ የሚችሉ የውሃ ጥራትን ሊጎድ የሚችሉ ፍሳሾችን እዚጋ የመድረስ እድሉ በጣም አነስተኛ ነው ስለዚህ ከሞላ ጎደል ውሃው በተፈጥሮ የሚሰበሰብ ስለሆነ ድረስ ተፈጥሮአዊ ከሆኑ ነገሮችን ትናንሽ ነገሮችን ካለ ነው በስተቀር ሶ ሰራሽ ከሆኑ ውሃን ሊበክል የሚችል ነገሮችን ነጻ ነው ይሄን በመሆኑ ለአሳ ምርት ቆንጆ የውሃ ጥራት ያዘ ነው ብዬ አምናለሁ በትያዘ ዜና በተከዚህ ግድብ ውሃ ላይ በተደረገ ጥናት ከ16 አይነት በላይ የአሳ ዝርያዎች እንዳሉ መረጋገጡን በውሃ ላይ ጥናት ያካሄዱ የመቅለ ዩኒቨርሲቲ የውሃ ሀብትና ስነ ምህዳር ምርምር ባለሙያዎች ገልጿል ከነዚህ የአሳ ዝርያዎች መካከል አምስቱ ለገበያ የሚሉ መሆናቸው መለየት መቻሉን ተናግሯል አሁንም ይበልጣል ገሩ እዛብየር በተከዘየ ግድብ ላይ ቀድሞ ከተካሄደው ምርምር በተጨማሪ አዳዲስ ምርምሮችን በማድረግ ህብረተሰቡ ከውሃው የሚያገኘው ኢኮኖሚ አይጥቀም ማሳደግ ይቻላል ሲሉ የዘርፉ ሙራን ገልጿል። የተከዘየ ግድብ በአከባቢው ለሚኖር ህብረተሰብ በኢኮኖሚ ምንጭነት ያገለገለ እንደሆነም ተገልጿል። ከዚህ ቀደም በክልሉ መንግስት ተዛዝ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የተጠናው ጥናት እንደሚያመላክተው በአከባቢው ላለው ህብረተሰብ በብዙ መልኩ ተጠቃሚ ስለሚሆኑባቸው አጠቃላይ ሁኔታዎችን መሰረት በማድረግ ጥናቱ መካሄዱን በጥናቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩት የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጻህይ ያስመለሽ ያስረዳሉ። የመጀመሪያው የጥናት ውጤት ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ብዙ ፓኬጆች ያሉት ነው። ለምሳሌ አሳ እስከነ ተረፈ ምርቱ አሳ ከተበለተ በኋላ ያሉ አጥንቶች ይሁኑ ሌሎች ተረፈ ምርት ዛው ነው የሚጣሉት ኢንቫይሮንመንቱን እስከመበከል ድረስ ይደርሱ ነበር በወቅቱ አሁን በጣም እርግጠኛ አይደለሁም እሱ ለደሮ መንነት ለምን መዋል እንደሚችል የሚያመላክት ጥናት ነው የተጠናው ስለዚህ ያ ጥናት ከፐብሊኬሽኑ እናንተ ያያችሁት አንዷ የክሮኮዳይል ጥናት አንዷ ኮምፖነንት ብቻ ነች ያንን ፉል ፓኬጅ የተጠናው ጥናት ግን የኢኮኖሚክ ፊዚቢሊቲ ምራሱ የሚመስል አይነት ስራ ስለላለው እሱ እንደምንሻ ተደርጎ ጥናቱን ዲቀጥል ማድረክ አንዱ ነው የሚሆነው የመጀመሪያው የሚሆነው 75 ኪሎ ሜትር እርዝመት እንዳለ የሚነገርለት ይግድብ በአብዛኛው በትግራይና በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አዋሳይ ላይ የሚገኙ አምስት ወረዳዎችን ከማስተሳሰሩን በላይ ለበርካታ አሳ በማስገር ስራ ላይ ለተሰማሩ ዜጎች ከፍተኛ የገቢ ምንጭ እየሰጠ እንደሚገኝም ተነግሯል ተከዘይ ወደ 20 ምናምን ኪሎ ሜትር ከግድቡ ካለበት ትግራይ ያለ ማዶ አማራ ነው ከዛ ከፍ ብሎ ደሞ የ አገው ሊዩዞን አማራ ክልል ነው ስለዚህ ግን ህዝቡ እዛ አንድ ላይ ተጠጋሚ ነው ውሃው በመኖሩ አሳ ያመርታል አሳ ያመርታል አዲስ አበባ ድረስ አሳ ሲሸጡ ነበር ህይወታቸው ተለወጡ አሳ አስቀሪዎች አሉ ስለዚህ የጋራ ሀብት አንድ ላይ ሰርተ አንድ ላይ ማደግ እንደሚቻል ማሳያ ነው የሚሆነው የሚል እምነት ነው ያለኝ ግድቡ ለአከባቢው ህብረተሰብ እየሰጠ ያለው ጥቅም ብዙ ቢሆንም ቀድሞ የተጠናውን ጥናት መሰረት በማድረግ ሌሎች ጥናቶችን በማከናውን ግድቡ አሁን እየሰጠ ካለው ኢኮኖሚ አይገልጋሎት በተጨማሪ ሌሎች የተሻሉ ጠቀሜታዎችን ሊሰጥ እንደሚችልም ተመራማሪዎች ያስረዳሉ። በተለይም የተከዘየው ውሃ ናይል ፐርች በመባል የሚታወቀውን ያሳ ዘርን በብዛት የሚገኝበት ከመሆኑን ባሻገር ላዞ ማርቢያና የውሃ ላይ ትራንስፖርት መስጠት እንደሚችልም ተመራማሪዎቹ ተናግረዋል። አዞ አርባታ ቆዳቸው ተገፎ ለጥቅም መዋል በሚ ገባበት ጊዜ ለተለያዩ የቆዳ ውጤቶች እንደሚሆንና ዓለም ላይ ያለው ገበያ በጣም ጥሩ እንደነበረ በወቅቱ በነበረው ጥናት ተካቶ ለክልሉ መንግስት ሪፖርት የተደረገ የጥናት ውጤት ነው ተከዚያ ከአካባቢ ያለው ስራ በአሳ ብቻ ሳይሆን ኢንተግሬት አድርገን ይህንን መስራት ምንችል የተሻለ ልማት በአካባቢ ለማጣ ይችላል የሚል እምነት ነው ያለኝ ተካዘይ በትግራይ ክልል ከሚገኙ አራት የኢንቨስትመንት እና ኢኮኖሚ ኮሪደሮች አንዱ ሲሆን በሁለቱም ክልል ለሚገኙ ዜጎች ከሚሰጠው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ በተጨማሪ በህዝቦች መካከለ ያለውን የርስ በርስ ትስስር በማጠናከር ማህበረሰባዊ ሰይታቸውን ጠብቆ እንዲኖሩ እንዳስቻላቸው በአከባቢው የሚገኙ ነዋሪዎች ተናግረዋል። እዚህ ተከዘይ ውስጥ አብዛኛው ተጠቃሚ ነው። በተላይ በማህወር ማለ በውልቀ ማለ አሁን ሁሉ ተጠቃሚ ነው። በተላይ በመዲያ ማለት ነው። አሳስ ጋሪኔ 
ከዚያ ጀምላ ማከፋፈል ጀምር ያለው እዚ ወረዳም ይተቀሙት አንቋ አብርገሌ ሳላ ሰይምት ጸለምት አብርገሌ ነይራቁ ዙቋላ ናቸው አጠቃላይ ምንሰራቸው ስራዎች በአምስቱ ወረዳ የተቀናጀ ስራ ነው እንጂ አንዱ ወረዳ ብቻውን የሚሄድበት አጋጣሚ የለም በአከባቢው በርካታ የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዳሉ የገለጹ ነዋሪዎች በተለይም ሁለቱ ህዝብ የሚያገናኝ የመንገድ መሰረተ ልማት በበቂው ነው ተአለመኖሩ እየፈተናቸው እንደሆነም ተናግረዋል የኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ኦዴፓና የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ኦነግ በኦሮሚያ ክልል ላይ ይታዩ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን አስተውቁ። በአዴፓ ምክት ሊቀመንበር አቶ ለማመገርሳና በኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ የተመረው ለኡክ ዛሬ በክልሉ ጸጻ ጉዳዮችና በኦነግ ታጣቂ ስም በተለይም በመራብ ኦሮሚያ ካቢ በሚፈጠሩ ግጭቶች ዙሪያ መክሯል። ሁለቱ ፓርቲዎች ለሀገር ሰላም ለማትና አድገት በጋራ ለመስራት መስማማታቸውም ተገልጿል። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ለማመገርሳ ከዚህ በኋላ በመዳመጥ በጋራ ለመስራት ያላቸውን ዝግጁነት ገልጿል። በአገርና ህዝብ ላይ ጉዳት ሲያደርሱ የነበሩ ወገኖች ለሕግ እንዲቀርቡና የገበላይነት እንዲረጋገጥ ህዝቡ ለመንግስት ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባም ተናግሯል። የኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በበኩላቸው ኦነግ ከኦሮሚያ ክልልና ከፌደራል መንግስት ጋር አብሮ ለመስራትና በቀጣይ ሊታዩ በሚገቡ ጉዳዮች ላይ በመነጋገር ለሀገር ድገት አብሮ ለመስራት መስማማታቸውን ገልጿል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት። ይህና በቀጣይ የተላልፍላችሁ ከትግራይ ቴሌቪዥን ነው ወዶችን አልፋለሁ በካሜሩን መንግስቱ ታድሮችና በማጽያን ተጠቂዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ 15 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተነገረ። በዚህ ግጭት ህይወታቸውን ያጡ 13 የመንግስቱ ታድሮች ሲሆኑ ቀሪዎቹ ከማጽያን ወገን መሆናቸው ተገልጿል። በአግሪቱ ራሳቸውን አምቦዚኒያ ብለው የሚጠሩት የታጣቂ ኃይሎች በካሜሩን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሆነው የመገንጠል ዓላማ ያላቸው መሆናቸው ተነግሯል። ይህን መነሻብ ማድረግም በመንግስቱ ታድሮች ላይ ጥቃት መፈጸማቸው ነው የተነገረው። በሁለት ኃይሎች በተፈጠረው ግጭት ምክንያት በርካታ የአግሪቱ ሴጎች ቤት ንብረታቸው በመተው ወደ ጀሪያ መስርዳቸው ተነግሯል። ሁለቱ ኃይሎች ካሁን ቀደም በፈጠሩት ግጭት ምክንያት 400 የሚጠጉ ንጹህ ዜጎች ህይወታቸውን ማጣታቸውን ይታወሳል ሲል የዘገበው ሮይተርስ ነው። በመጨረሻ አሜሪካ አምባሳደሯን በሳውዲ አረቢያ እንደሾመች አስተዋወቀች ሀገሪቱ አምባሳደሯን በሳውዲ ስትሾም ከሁለት አመታት ቆይታ በኋላ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ ተገልጿል በሳውዲ አሜሪካ አምባሳደሩ ነው የተሾሙት የቀድሞ ጀነራል ጆን አምባ ዘይድ በመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮች ላይ የካበተ ልምድ እንዳላቸው ተነግሯል አሁን ላይ አሜሪካ አምባሳደር ሹመት የመጣው ሁለቱ አግራት በጋዜጠኛ ጀማል ካሹጊ ግድያ ውዝግብ ላይ ባሉበት መሆኑ ተንታኞች የተለያዩ መላመቶች እየሰጡ ይገኛሉ አምባሳደሩ በአውሮፓውኑ የጊዜ ቀመር 2003 በተደረገ የኢራቅ ጦርነት የተሳተፉ እንደነበረ አልጂራ በዝግባው አስተዋሷል። ከትግራይ ቴሌቪዥን ለዛሬም ሽት ያዝናችሁ ዜናዎች እነዚህ ናቸው ቴድሮስ አልማይ ዜናዎችን አቀረብኩ በእያላችሁበት መልካም ሽት ይሁን 